नीचे के जो चक्र हैं वो बेस चक्र है हाँ तो बेस कौन से म्यूजिक में ज्यादा होता है वेस्टर्न में ज्यादा होता है धप 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 ड्रम बजता है बीट बजती है डीजे पे नाचते हो है ना तो जो बेस चक्र के स्वर लगते हैं तो आदमी का अपने आप नीचे का शरीर एक्टिवेट हो जाता है तो डीजे पे गाना बजा और तुम भागे नाचने के लिए शरीर रुकता ही नहीं क्योंकि नीचे के चक्र एक्टिवेट हो गए हमारे यहाँ हमारे रिलीजन में या हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर तो नीचे के चक्रास को भोग के चक्रास बोला गया और ऊपर के चक्रास जो है वो आध्यात्म के चक्रास है हमारा जो म्यूजिक है वो आध्यात्म के चक्रास को एक्टिवेट करता है जो शास्त्रीय संगीत है ठीक है तो हमारा म्यूजिक सुनते सुनते आपको नींद आएगी और इंग्लिश म्यूजिक सुनते हुए आपका नाचने का मन करेगा दोनों में फर्क समझ में आया हाँ सर ये एनर्जी है कौन सी एनर्जी कौन से चक्र पे पड़ती है तो आपका वो वाला बॉडी पार्ट एक्टिवेट हो जाता है ठीक है तो पूरा संसार इसी सिस्टम पे बना बसा है ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सामने डीजे चल रहा हो और तुम्हें नींद आ जाए होगा कभी ये सब डीजे का लाउड म्यूजिक बज रहा हो दम आ रहा हो तुम अपने आप को कितनी देर चेयर पे होल्ड कर लोगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा डांस करने के लिए जो कभी नहीं नाचता वो भी चढ़ जाता है स्टेज पे नाचने के लिए चढ़ता है ना और वहीं पे शास्त्रीय संगीत का कोई चला दो <laughs> तो नींद आने लग जाती है ना हाँ होता है सर फिर क्यों होता है बहुत आराम से जो उनका टेम्पो चलता रहता है ना वो तेज हाँ, नहीं होता वो आराम से आपके ऊपर के हिस्से को सुकून देता है ऊपर के हिस्से में आपका ब्रेन होता है तो मन की शांति दिमाग की शांति ये शास्त्रीय संगीत से तो क्लासिकल सुनने वाले ऊपर के चक्र को एक्टिवेट करते हैं पूजा पाठ करने वाले अपने सारे ऊपर के चक्र को एक्टिवेट करते हैं कंठी माला पहनना टीका लगाना माथा पे माथे पे बिंदी लगाना तिलक लगाना है ना गले में कुछ नगवग धारण करना जिससे होता है तो ये पूरा ऊपर के चक्र के एक्टिवेशन के प्रोसेस ओके सर ओके सर सर ये एक्स और जो स्मॉल एक्स है इसका तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं क्योंकि कोर्स में तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया नहीं था कट है वो बस अच्छा सर एंड सर जैसे अगर किसी को भी किसी चीज की एडिक्शन होती है तो हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए उसकी रेमेडी के लिए उसका जो भी वाई है या जो भी लोवर है उसको डायरेक्ट नीचे स्ट्रेट करवा देना चाहिए बट सर अगर किसी का स्ट्रेट ही और वो ही एडिक्शन में हो तो देखो अब यहाँ पे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है एडिक्शन क्या है जैसे मजा है स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे जाके आपको मजा ठीक है जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो उनको भी निर्वाणा की प्राप्ति होती है और जो मेडिटेट करते हैं उनको भी निर्वाणा की प्राप्ति होती है तो पहुंचने वाली जगह तो सेम है वाया मीडिया दोनों का अलग एक ध्यान साधना मेडिटेशन उससे ईश्वर के साथ जुड़ता है समझ तो ईश्वर क्या है वह हाँ शून्य नहीं जहां पे वहां पे उसकी बात हो रही है और ड्रग लेने के बाद दिमाग सुन्न हो जाता है तो वहां पे भी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जीरो क्रिएट हो जाता है है ना जहां पे कोई शुद्ध नहीं रहती बेसुदगी जिसको बोलते हैं ध्यान में भी आप बेसुद्ध हो जाते हो और ड्रग्स लेके भी बेसुद्ध हो जाते हो एक सही तरीका एक गलत तरीका Yes, तो ये हो सकता है वहां पे अगर वहां नीचे का पोषण अगर लोनलीनेस दिखा रहा है उसका yes, तो sir. उसको फिर सोशलाइज करने के लिए सर्कल बनवाओ और सर वो सोशलाइज भी है मैं इसको जानता हूँ बहुत सोशलाइज है वाई उसका स्टेट है और मतलब ऐसे लोगों सब... के साथ पता है क्या होता है बता देता हूँ हाँ सर ये लोग दुनिया के साथ दिखते हैं वेल कनेक्टेड होते नहीं अच्छा सर उससे पूछो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है यू कैन नॉट टेक इवन वन नेम 
हाँ ये हो सकता दोस्त है। कितने हैं दोस्त तो सारे ही है सभी अच्छे हैं यार क्या प्रोपोज ग्रुप है दोस्तों का ऑल आर माई फ्रेंड्स हु इज योर बेस्ट फ्रेंड सभी अच्छे हैं किसी एक के साथ तुम्हारा बहुत मन लगता है दिल लगता है रिश्ता दिखता है नहीं नहीं सभी ठीक क्योंकि वो इंटरनली कनेक्ट नहीं हो अलूफनेस <coughs> जिसको बोलते हैं ना वो उसके अंदर हमेशा रहती है अच्छा सर एंड सर जो फीमेल्स मैरिज के बाद अपना आपने बताया था सरनेम नहीं लगाती वो अपने इन लॉज के फैमिली में ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं तो सर मैंने दो फीमेल्स का देखा था उनसे मतलब ऐसे इन लॉज से पूछा था तो उनका नहीं बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे मैंने पूछा कि इन लॉज से रिलेशन करें नहीं अच्छे हैं हस्बैंड भी सपोर्टिव है पर उन्होंने दोनों ने अपना सरनेम नहीं लगा रखा था तो मतलब सरनेम अपना मैरिज के बाद का भी नहीं लगा रखा था सिर्फ अपना सरनेम लगा रखा था उन्होंने और इन लॉस से करते नहीं पूरा फुल सपोर्ट है और हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है डोंट ट्रस्ट द पर्सन ट्रस्ट द हैंड राइटिंग सर ठीक है तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो भगवत गीता पे हाथ रख के अपनी सच्चाई तुम्हें बताने लगे अच्छा ये हो सकता है सर <laughs> हो गए सर फिर तो जल्दी हो गए सर एक और था आपने बोला था ना जो आपके एस्ट्रो के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ग्राफोलॉजी में आप मतलब अलग से उनके लिए क्लास लेके उन्हें समझा दोगे तो आपने समझाया था सर उन्हें एक्स्ट्रा अच्छा ठीक जरूरत नहीं पड़ती अच्छा हाँ वो बात भी है वो समझ ही गए होंगे सारा एंड सर मेरा बस एक डाउट था ये मुझे लगा कि मान लेते हैं कोई एक एडवोकेट है मेरा नाम जैसे सिद्धांत नेथानी है मैं एडवोकेट हूँ अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा कोई एक्स वाई सी प्रोफेशन है तो मैंने कुछ चीजें नोटिस करी कि जैसे एडवोकेट है वो अगर सिद्धांत नाम लिखेगा तो 45 डिग्री होगा एस बड़ा बनाएगा आई में डॉट देगा क्योंकि हमें रिटेशन किसी को अच्छी नहीं लगती और डी भी उसे प्रॉपर बनाना है ए भी वो थोड़ा खोलेगा ही सबको शेयरिंग चाहिए एन बी एनलाइज वाला और टी अच्छे से तो ये जो बेसिक फॉर्मेट बन गया मेरे पास ये अगर मैं इसको ही देखूं तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन मोस्ट ऑफ द पर्सनल लाइफ ये तो बेस्ट है इसमें अब हमें चेंजेस की जरूरत ही नहीं है पर ना 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 ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अच्छा सर एक ही चीज किसी के लिए अच्छी और एट द सेम टाइम किसी के लिए बुरी हो सकती जो अकेला है उसे सोशलाइज करना है जो सोशलाइज है उसे अकेला करना है अगर एडिक्शन का केस है तो तो कौन सा अच्छा है दोनों में से सोशलाइज करना या अकेला करना अकेला कर देंगे एडिक्टेड तो दोनों है हाँ। एडिक्टेड दोनों है अभी जो तुम्हारा सवाल था उससे पहले हाँ हाँ हाँ। पूरे कोर्स में मैंने एक बात बार बार बोली है देर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग हाँ ये तो बोला है सर पूरे कोर्स ये तो सुना वो हमेशा ध्यान रखे तो देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अंडरस्टैंड वट इज राइट वट इज द टेक्निक एक्चुअली एंड वट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन अगर पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो जो उसको रिक्वायर्ड है आपको वो देना है ना कि आपको राइट और रॉन्ग बताना है क्योंकि हर एक का राइट रॉन्ग अपना अपना है yes, ठीक है ना हर समय पे हमारे लाइफ में चीजें बदलती हैं yes, एक का सच अपना होता है दूसरे का सच अपना होता है दोनों ही सच होते हैं दोनों ही दूसरे के एंटी होते हैं ठीक है ना देर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग सिचुएशन मेक्स इट राइट और रॉन्ग ऐसा समझ देर इज नो सेट फॉर्मूला ये सेट फॉर्मूला नहीं है ओके सर एंड सर ये तो आपके इसका इससे मिलता तो जुलता नहीं है पर अभी जो आपने एक नाड़ी की वीडियो डाली थी उसमें अभी लेटेस्ट वीडियो है आपकी उसमें मार्स और आपका उसने बताया था तो वो मेरे पे मतलब जब मैंने करा तो मेरा भी वहीं पे ये भी सुना था थोड़ा बहुत ऐसे मैंने कहीं कहीं से पढ़ा था तो इंटरेस्ट रहता है तो समझ लेता हूँ चीजें तो फिर मैंने जब देखा तो सर मैंने ये चीज नोटिस करी थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है तो राइटिंग कम्युनिकेशन है तो हम ये कह सकते हैं जिसको धार्मिक ग्रंथ लिखने का शौक होगा उसका वहां जुपिटर होगा उस एरिया को होगा जुपिटर ना तो है ना और यही अगर उसे रोमांटिक चीजें लिखनी होंगी उसे रोमांस लिखना होगा उसे आर्ट लिखना होगा वहां वीनस का आएगा एस्पेक्ट तो सर आप पोइट्री लिखेगा पोइट्री लिखेगा 
पोएट्री लिखेगा हाँ पोएट्री लिखेगा और उसका टिल्टेड भी होगा और थर्ड हाउस पे कहीं ना कहीं मीनस का एस्पेक्ट भी आएगा और दूसरी चीज सर आपने बोला था आपका टी और एच ट्रेंड ब्रेकर जिसे हम बोलते हैं ना आप मतलब जो उस टाइम पे चल रहा था तो उसका ट्रेंड आपने ब्रेक करा तो सर ट्रेंड ब्रेकर अनऑर्थोडॉक्सी मैं थोड़ा सा डेट कर रहा हूँ देखना गलत है कि नहीं वो तो राहू है तो आपका एस्पेक्ट टेंथ हाउस को राहू करता है सर बैठा ही हुई नहीं है मैं वही सोचू कि आपका टेंथ हाउस में राहुल एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स है पहली बात तो प्रोफेशन दूसरी बात आप ट्रेंड ब्रेकर भी हो तो आपने प्रोफेशन में ट्रेंड ब्रेक भी करा तो बस हाँ चलो ठीक है बहुत बढ़िया थैंक यू सर सर तभी मुझे लग रहा था कि ना मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब करी ना तो मैं समझ गया कि प्लेनेट को जैसे हम सोच रहे थे वो उससे अलग है क्योंकि जितना हमने बॉलीवुड ने हमें प्रोग्राम करा है ना वो कोई भी सीरियल भी हो नाटक भी हो उसमें बहुत अच्छे से मजाक उड़ा रखा है का तो कोई भी उसे नहीं समझेगा अरे उन लोगों का अपना काम है यार सर देखो सीधी सीधी बात है जब तक किसी का अच्छा समय चल रहा होता है ना उसे ये सब चीजें बकवास ही लगती है है ना हाँ मेरा टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा अरे कहा बेकार के रहो के तुके चक्र में पड़ा हुआ यार ये सब बेकार लूटने के धंधे हैं, है ना मेहनत करो कर्म करो मेहनत से ही सब कुछ होता है ये सब तो बेकार की चीजें हैं बिल्कुल बना रहे अरे तुम्हारा किस्मत चल रही है तुम बोलोगे जिसकी किस्मत नहीं चल रही हमारे पास तो वही आता है ना यस सर यस सर तो फिर वो जिसका लक काम कर रहा है वो हमें क्यों पूछेगा भाई हमें तो वही पूछेगा जिसका लक कहीं एक्टिवेट नहीं हो रहा कोई काम नहीं हो पा रहा उसका ओके सर तो वो ऑल्टरनेट वेज ढूंढता है हम लोग क्या हैं जिंदगी में जब हमारा कोई काम सीधे तरीके से नहीं होता तो हम उसके ऑल्टरनेट तरीके ढूंढते हैं यार कैसे भी हो जाए यस सर तो ये जितने ऑकल्ट की साइंसेस है ये भी एक तरह से ऑल्टरनेट वेज है ऑल्टरनेट थेरेपी की तरह ही इसको कंसिडर करना चाहिए यस सर अब किसी को एक क्रोसिन की गोली खाई और उसका कोविड ठीक हो गया तो उसको ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की तकलीफ समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसका तो क्रोसिन से ठीक हो रहा है ना उसे क्या पता ऑक्सीजन कम होना क्या होता है भोगेगा तो पता लगेगा हाँ सर बात ठीक है है ना यस ऐसे ही रहेगा तो जब तक गुड लक चालू है भगवान करे उनका गुड लक चालू रहे यस है ना अपना तो जब गुड लक खराब हो गया था तभी इस लाइन में आया अपना गुड लक चालू होता तो हम कौन सा बाई चॉइस आए हैं यहाँ पे बाई चॉइस नहीं आए किस्मत लाई धक्के मार मार के एंड एंड सर एक बार बात मतलब पूछ रही थी अब मास इसके बाद कौन सा लेवल था मास्टर्स था तो ग्रैंड मास्टर के लिए मतलब एंजल थेरेपी का करने के लिए ग्रैंड मास्टर करना जरूरी है नहीं नहीं एंजल थेरेपी अलग है ग्रैंड मास्टर अलग है तो सर मतलब ग्रैंड मास्टर का पूछ रही थी क्योंकि आपकी साइट पे तो है ही नहीं ग्रैंड मास्टर का करा दूंगा जब कहेगा करा दूंगा अच्छा अच्छा सर उसकी फीस कितनी होगी फिर तो वो बाद में बात कर लेंगे ठीक है सर ठीक है ठीक है एंड सर एक और आपका रेकी में मुझे ना ये चीज आपने एक बोला था कि अभी जिस लेवल पे तुम हो तुम्हारे पास एक रोटी आप वो एग्जांपल देते हो कि चार लोगों में बांटेंगे हम एक रोटी तो एक बार मैं मम्मा का भी सुन लेता हूँ कभी बार वैसे तो तो थर्ड लेवल भी था तब भी यही डाउट आया था तो आपने तभी कहा था एक रोटी तो सर एक रोटी से दो रोटी तीन रोटी करने के लिए एंजल थेरेपी है नहीं 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 वो वन इज टू वन है वन फॉर ईच है उसमें हिस्से नहीं होते अच्छा अच्छा क्योंकि सर अभी तो ये है ना कि एक रोटी के पीछे ही सब पड़े हैं तो हम तो चाहते हैं सबको अलग 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 मिले वो वहाँ एंजल एंजल में वन वन इज टू वन का रेशियो आया था सबको एक एक मिलेगी पूरी पूरी ओके सर ओके एंड सर लास्ट में यही था कि आ, वैसे तो राइटिंग में आपने ज्यादातर जितने प्लेनेट बताए थे जितने हाउसेज मैंने थोड़े बहुत समझे थे तो मैंने लिख लिया एक तरफ ये ये हाउसेज है ये प्लेनेट है बट सर एक और बात में ये पूछ रहा था कि जैसे आपने डिप्रेशन के लिए कहा कि हम थोड़ा इस अलाइनमेंट में लिखेंगे तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उस अलाइनमेंट में भी लिखेंगे तो हम उसके लिए अगर हम और डिटेल में जाएं वैसे तो मुझे इतनी डिटेल पता नहीं है पर इतना तो पता है कि हर कलर को एक प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है 
तो मैं जिस पेन से लिखूंगा वो पेन बॉल है या जेल है तो बॉल नहीं जेल होगा तो वाटर का आ जाएगा कहीं ना कहीं नहीं नहीं तो नहीं, 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 नहीं फिर वही फिर वही बात हो गई टेक्निकल में घुस गए गड़बड़ हो गई अच्छा अच्छा क्योंकि एक को मैंने देखा था वो ऐसे ही बड़े टेक्निकल उन्होंने कहा कि हाँ मून होगा तो आप जेल पेन से लिखिए रेड कलर के तो उससे और उसमें परफेक्शन आएगी तो मैं इसलिए पूछा था एक चीज समझ लो जितना ज्यादा टेक्निकल होते जाओगे उतना रिजल्ट कम होते जाएंगे जितना सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को करोगे उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे ठीक है सर असल में टीचर्स की एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर नहीं बताए सामने वाला उसको समझता ही कुछ नहीं यस yes, सर ठीक है और जब पढ़ने वाले को कुछ और टेक्निकल फिर और उसमें से कीड़े फिर उसमें से और कीड़े अंदर अंदर घुसते चले जाओ माइक्रोस्कोपिक होके तो उसको लगता है यार इसको कितनी डीप नॉलेज है असल में वो डीप नॉलेज तो दे रहा है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अब आप डिसीजन नहीं ले पाओगे हाँ सर वो भी है कि कंफ्यूज ही हो जाएंगे लिख ही नहीं पाएंगे कलर ही पहले चूज करेंगे बाद में देखेंगे लिखने का असल में काम पेन नहीं करता असल में तो आपने पढ़ाई करनी है ना जो भी सब्जेक्ट है अगर ऐसे पेन और पेन के कलर और जेल पेन और वॉल पेन से शुरू होके लोग पास होने लग जाए एग्जाम्स में तो <laughs> पढ़ने लिखने की जरूरत क्या फिर तो ऐसे ही कर लो पास हाँ हाँ वो भी बात है है ना तो बेवकूफ नहीं बनना yes, पढ़ना जरूरी है yes, sir. Sir, का एक... काम लिखना है वो लिखेगा हाँ. इससे ज्यादा उसमें जो बॉल पेन जेल पेन ब्लू कैप रेड कैप ये बेवकूफों वाली बातें है मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा सर ठीक है ठीक है एंड सर वैसे तो क्या सर सोचना था हाँ, जिनको मैंने फिर ये बताया है सर ऐसा तो उनको मैं क्या बोल दूं कि मैंने गलत देखा या मैं कुछ बात ना करूं क्योंकि वो कह रहे थे फिर आप मुझे दे देना लिखने के लिए सिग्नेचर मैं उसको फिर लिखूंगा क्योंकि जिनका भी मैंने आपको बताया मैंने ऐसे बता दिया था बोलो तुम्हारे पास जो पेन है जैसा पेन है जैसा मैंने जो बोला वो गलत बोला मतलब उनको थोड़ा सा आप कहने के लिए ना बताना तो था नहीं नहीं वो तुम्हारी मर्जी है तो उनको कैसे कहते हो बट मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना सर गलत कहा था नहीं गलत क्यों कहा था वो सीधा सीधा बोलो इतना टेक्निकल हो जाओ मत इतना टेक्निकल हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया तुम्हारा तो पेन पे चला गया रेड पेन है कि नीला पेन है कि काला पेन है बॉल पेन है कि जेल पेन है करना कुछ और था तुम्हारा तो फोकस ही डाइवर्ट हो गया ना तुमने मान लो सिग्नेचर में किसी को बताया कि तुमने ए ऐसा लिखना है या बी ऐसा लिखना है और वो फंस गया जेल पेन बॉल पेन में तो तुम्हारा पर्पस ही खत्म हो गया हाँ सर एनर्जी डाइवर्ट हो गई हाँ ध्यान हाँ ये ये बात समझ आई मुझे <laughs> एनर्जी रॉन्ग चैनलाइज हो गई हाँ फिर बल्कि उसमें क्वेश्चन गड़बड़ हो गया हाँ ठीक है क्वेश्चनिंग अलग अलग हो जाएगी फिर हाँ मैं ऐसे में अक्सर क्लास में बोल देता तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत Hmm. एक दिन मैं वास्तु की क्लास तो तुमने ज्वाइन की थी ना वो फाइव डे वाली फाइव uh, डे वाली नहीं सर मैंने वो मोबाइल वास्तु ज्वाइन करा था मोबाइल वास्तु करा था अच्छा फाइव hmm. डे वाली क्लास थी उसमें मैंने बोला कि भाई घर में इस डायरेक्शन uh, की एंट्री जो है वो अच्छी रहती है यस सर तो अगर आपके पास उस पोर्शन में या उस दिशा में घर की एंट्री नहीं है तो यू कैन ओपन अ वर्चुअल डोर तो वो कैसे वर्चुअल डोर कैसे है जिस जिस दिशा में आपको वो डोर लगाना है वहां पे आप डोर का एक पोस्टर बड़ा सा लगा दो तो एक बच्चे ने इमीडिएटली पूछा सर कुंडी कौन से कलर के लगाओ गए टेक्नोलॉजी कुंडी तो एकदम से आ गया आई इमीडिएटली सेड ये बकवास क्वेश्चन है 